Tanga Television The City Station uh, Bandari ya Tanga kama tunavyofahamu ipo chini ya mamlaka usimamizi wa bandari Tanzania kwa maana ya TPA na ni bandari ya pili kwa ukubwa ukiacha bandari ya Dar es Salaam na katika mwambao wa bandari uh, wa bahari ya Hindi tuna bandari tatu kubwa uh, Tanga kwa kuanzia huku juu lakini Dar es Salaam ambayo ndio bandari kubwa kabisa katika nchi yetu na Mtwara lakini uh, pia ziko bandari ndogo ndogo katika kila mkoa uh, katika usimamizi wa Mtwara zipo bandari ndogo ndogo Dar es Salaam ziko bandari ndogo ndogo nyingine na sisi Tanga pamoja na hii bandari kubwa ya hapa Tanga pia tuna bandari ndogo ya Pangani ambayo uh, ipo katika wilaya ya Pangani mkoa huu wa Tanga. Uh, bandari ya Tanga ni miongoni mwa bandari za muda mrefu sana katika pwani ya Afrika Mashariki. E, kwa mara ya kwanza hapa gati ndogo kabisa iliyokuwa inahudumia majahazi ilijengwa mwaka 1888. Muda mrefu sana kipindi cha uh, ukoloni wa Wajerumani. Na baada ya hapo bandari hii imekuwa ikipitia katika uendelezaji mbalimbali na kufikia hali iliyoko sasa ambapo uh, gati uh, mbili zipo pale na zinafanya kazi vizuri pamoja na changamoto za hapa na pale. Kwa hiyo uh, ni bandari kongwe ambayo ukiangalia bandari ya Tanga mahali ilipo ni bandari ambayo inaweza ikahudumia sehemu kubwa ya Tanzania lakini pia na nchi jirani kutokana na uh, nafasi yake katika kijiografia kwa upande wa Tanzania uh, bandari ya Tanga inaweza ikahudumia maeneo ya kaskazini na mashariki pia tunazungumzia Tanga yenyewe lakini pia tunazungumzia mikoa ya Kilimanjaro uh, Arusha Manyara Singida Mwanza na kuendelea na kwa sababu uh, unaweza ukaiunganisha na njia kubwa uh, mbili kwa kuhudumia uh, maeneo ya nje kwa maana ya hinterland connectivity tunazungumzia reli na barabara kwa hiyo kwa kutumia reli tunaweza tukafika mpaka Kigoma, Tabora uh, na maeneo mengine Mwanza na kadhalika. Na kwa kutumia barabara tunaweza tukafika maeneo mbalimbali mbali ya ndani na nchi lakini tunaweza tukahudumia nchi ambazo hazina bandari kwa maana ya land uh, linked country kama uh, Uganda, Rwanda, Burundi, Congo. Pia tunaweza tukahudumia Zambia kutoka bandari ya Tanga na vile vile Malawi tunaweza kuihudumia kwa sababu ukitoka hapa kufika Chalinze ni kama kilomita tatu na kidogo na pia kwa kuanzia Chalinze maana yake unaweza sasa ukaenda sehemu yoyote katika nchi zile zinazotuzunguka ambazo hazina bandari kwa maana ya land linked country kwa hiyo utaona kwamba bandari ya Tanga kwa sehemu ilipo ina nafasi na fursa nzuri ya kuweza kuhudumia kwanza shehena ya Tanzania yenyewe lakini pia na shehena za nchi jirani bila kusahau majirani zetu wa Kenya tunaweza tukawahudumia uh, kwa upande wa kusini wa nchi yao ambapo ni upande wa kaskazini wa nchi yetu kupitia mpaka wa Namanga. Kwa hiyo kwa ufupi hiyo ndio uh, historia uh, fupi na namna gani ilivyo bandari ya Tanga kwa sasa hivi katika bandari ya Tanga tuna gati mbili kwa maana ya Bethi ambazo zina jumla ya takriban e, mita na hamsini lakini tuna yadi ambazo zinaweza zikahifadhi mizigo mpaka zenye ukubwa wa square mita takriban 1030 lakini pia tuna magara a, makubwa matatu yenye kuweza kuhifadhi mizigo mbalimbali ambayo haitaji kuwa katika uhifadhi wa wazi maeneo ya wazi ya kuhifadhi mizigo ambayo uh, ukiiweka ikiwa na jua au na mvua inaweza ikaathirika kwa hiyo uh, ziko hizo shedi tatu ambazo tunazitumia kuhifadhi mizigo lakini tuna vifaa mbalimbali tuna kwa sasa hivi bandari ya Tanga ime management ya mamlaka usimamizi wa bandari Tanzania imefanya Uh, maboresho kwa kiasi kikubwa katika kuimarisha hali ya vifaa katika bandari ya Tanga 
tunazo mashine kubwa za kuinua mizigo bandalini tunaziita Habaz Mobile Crane uh, ambazo zinafanya kazi vizuri ziko tatu za kuchukua kati ya tani 60 mpaka tani 100 lakini tuna terrain mobile crane kubwa mbili zipo zinaweza zikachukua mpaka tani ya msini. tunazo uh, terminal tractor ambazo zinatumika kuvuta mizigo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine lakini tunazo wheel loader ambazo ni, ni kifaa muhimu sana kwa ajili ya kuhudumia shehena ya kichele katika meli zetu lakini pia tunayo midaki ambayo inatumia kuangalia usalama wa mizigo inayopita na kuondoka. Nikisema midaki maana yake ni scanner kwa Kiingereza ni neno ambalo waswahili hawajalizoea sana. Uh, pia tunazo forklift na rich staker kwa ajili ya kuhudumia makontena kwa fupi ni mashine nyingi tulizokuwa nazo ambapo kwa sasa hivi kwa vifatu ulivyokuwa nazo tuna uwezo wa kuhudumia shehena uh, au mzigo wa aina yote katika bandari ya Tanga kwa ufanisi na kwa katika kiwango ambacho wateja wataridhika. Kwa mfano katika miaka mitano iliyopita katika mwaka 2014-15 takribani tani laki nane za mzigo katika bandari ya Tanga uh, 15-16 tuliudumia tani laki nane na F43 na 16-17 tulishuka kwa kiasi kikubwa tukahudumia e, tani la kitano na F89 lakini baadaye kidogo 17 na 18 tukapanda kidogo kutoka 1589000 mpaka 1646000 na mwaka uliopita tumehudumia tani e, 1667000 kwa tumeanza kupanda tena ni matarajio yetu katika mwaka huu wa fedha tutarudi tena katika tani laki nane kabla ya kufikia kwenye tani milioni moja na laki mbili katika mwaka ujao unaokuja. Una, una uh, ziko sababu mbalimbali ambazo zina, zinafanya hii shehena kupanda na kushuka pamoja na mambo mengine. Uh, shehena inayopita katika bandari ya Tanga mara nyingi ni mazao ya, 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 ya kilimo lakini pia na mali ghafi zinazotumika ku zalisha bidhaa mbalimbali katika viwanda vyetu vilivyoko katika mkoa wa Tanga na mikoa ya jirani ya Arusha na Moshi. Kwa hiyo kukitokea mabadiliko yoyote katika sheria au sera mbalimbali au katika mdororo wa kibiashara basi na sisi moja kwa moja tunaathirika. Kwa mfano katika mkoa wa Tanga kulikuwa na kiwanda ambacho kinatengeneza mifuko ya plastiki kwa kiasi kikubwa na hivyo ilikuwa naagiza shehena kutengeneza mifuko ya plastiki na inapita katika bandari ya Tanga lakini tangu serikali ilivyoboresha ilivyo mazingira yetu ya kuishi katika nchi yetu ya Tanzania kwa kuondoa mifuko ya plastiki maana yake hata ule mzigo ulikuwa unatumika kama malighafi ya, ya kuzalisha mifuko huyo ulikuwa unapita katika bandari ya Tanga haipiti haip tena na kwa sababu hiyo tunaweza tuna, tuna kuona kwamba uhusiano wa moja kwa moja wa namna gani Iyo shehena kutopita kwake na kupungua kwa shehena katika bandari yetu ya Tanga lakini ukiacha huu hii shehena ya, ya mzigo mchanganyiko lakini tuna shehena ya ya makasha ambayo na yenyewe ilikuwa ina, ina, inaongezeka ina kupungua kwa namna tofauti tofauti sasa shehena katika bandari haziji zenyewe zinakuja kwa kutumia meli Sasa katika miaka mitano iliyopita tulikuwa na, na uh, ufanisi tofauti tofauti kuhusu meli tulizozihudumia katika ukubwa tofauti tofauti. 2014-15 tulikuwa ni mwaka wa, wa neema sana kwetu ambapo tuliweza kuhudumia meli zenye uwezo wa kuchukua kwa ujumla wake tani milioni moja nukta sifuri nane. Lakini mwaka kuminatano, kuminasita, tukapanda, tukaenda kwenye milioni moja, nukta mbili, nane. A, lakini kuminasita, kuminasaba, tukashuka kidogo, tukaenda kwenye takriba ni meli zenye uwezo wa kuchukua mzigo ukubwa wa tani, laki, takriba ni laki nane, kwa maana ya GRT. Lakini kumina saba, kumina nane, hali haikuwa nzuri sana. Na kuminanane, kuminatisa, tukasogea juu kidogo kurudi katika miasita, sabina, saba, elfu, GRT. 
Sasa ziko pia sababu mbalimbali ambazo zinachangia kwanza uh, meli zinazokuja hapa nyingi sio zile kubwa ni meli ndogo ndogo ambazo zinatumika kuchukua mzigo katika bandari ya Tanga kupeleka katika maeneo ya bandari za karibu kama bandari yetu ya Dar es Salaam na alafu kule zina, zina, zinawekwa kwenye meli kubwa na kwenda nchi za mbali. Sasa <coughs> kwa nini zinakuja meli ndogo? Uh, kuna sababu uh, tofauti ambazo zinafanya uh, meli kubwa zisije. Mwa, ya mwanzo ni miundombinu iliyopo kwa sasa hivi ambayo hai, hai supporti sana meli kubwa kufika kabisa gatini kwa sababu tunafahamu kuna changamoto ya kina cha maji katika bandari ya Tanga uh, ambapo meli zinafunga nje ya eneo la lagati na baadaye tunatumia uh, vifaa vingine kusogeza mzigo katika gati na kufitoa uh, lakini pia kwa sababu ya changamoto hiyo pia wateja wamekuwa hawaleti mzigo wa kutosha kwa pengine kwa kuchelewa zile meli ndogo zinaweza zika zikafanya katika namna moja au nyingine malengo yao ya stimie. Sasa serikali kupitia mamlaka usimamizi wa bandari baada ya kuona changamoto hiyo imekuja na mradi mkubwa wa kuongeza kina cha cha kuingilia katika mlango wa kuingilia bandari ya Tanga kwa maana ile entrance channel na pia tutakuja na mradi wa kutengeneza gati kuhuisha au kuboresha gati zilizopo ili ziweze kuimili kuchukua meli kubwa zaidi. Kwa kitendo cha kutengeneza au kuchimba ile njia ya kuingilia meli katika bandari ya Tanga kitatutoa katika kina cha mita tatu kutoka sasa hivi mpaka kufika mita mbili nukta tano uh, ambapo meli yote kubwa inayokuja katika ukanda huu inaweza kufunga na kwa sababu hiyo utaona kwamba tunaweza tukazivutia meli mbalimbali zikubwa na kwanza kufika karibu kabisa na eneo ambapo mzigo unashushwa na kushusha lakini pia uh, kupunguza umbali ambao tunahudumia mzigo kutoka kwenye gati kwenda kule ambapo mara zote meli huwa zinafunga na kwa sababu hiyo tunatarajia baada ya mradi huo kukamilika tutahuisha na kuboresha kiwango cha shehena tunachokihudumia na kuboresha huduma kwa wateja na kwa sababu bandari ya Tanga ina ina, ina nafasi ya kipekee katika kuhudumia wateja uh, wa baadhi ya maeneo kutokana na ukaribu lakini pia ni bandari ambayo uh, ukija huwezi ukachukua muda mrefu katika kupata huduma kutokana hakuna msongamano wa mizigo na ufanisi uko wa juu kwa baada ya kuboresha uh, hiyo njia ya kuingilia meli kuichimba tunatarajia kiwango cha meli zinazokuja zitakuwa kubwa zaidi za kuchukua mzigo moja kwa moja kwenda mashariki ya mbali na sehemu nyingine za dunia lakini vile vile <coughs> gharama za kufanya biashara kwa wateja zitapungua kwa kiasi kikubwa kwa sababu uh, iwapo meli itakaa kwa mfano uh, siku tatu au nne kwa ajili ya kupakua mzigo katika bandari na ukipunguza siku hizo kutoka tatu mpaka nne mpaka kurudi moja kwa 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 muktadha wa muda peke yake tayari utakuwa umepunguza gharama za kufanya biashara na hivyo kupunguza gharama ya jumla katika kila bidhaa inayopita katika bandari ya Tanga. E, utaona tunapozungumzia swala la shehena ya mizigo lakini pia e, idadi ya meli zinazokuja kwa katika bandari yetu ya Tanga. Uh, lengo kubwa ya kupiga debe au kutia bidii ili shehena iwe kubwa zaidi na meli ziwe nyingi ni katika kukusanya mapato. Kazi hizi tunazifanya ili tuweze kujenerate revenue ambayo itawezesha kuifanya uh, bandari yetu ya Tanga na nchi yetu kwa ujumla kuweza kutengeneza faida na kusuguma mbele gurudumu la maendeleo. Kwa hiyo katika bandari yetu ya Tanga tunaendelea kufanya uh, vizuri katika swala la mapato tuna tunazo changamoto za kushuka na kupanda lakini miaka katika miaka mitano iliyopita miaka miwili ya, ya nyuma tulikuwa na performance nzuri sana katika ukusanyaji wa mapato lakini kutokana na ku, sababu nilizozungumza nyuma kupungua kwa shehena na mambo mengine katika miaka miwili iliyofuata tulishuka kidogo lakini mwaka uliopita tumeanza kurudi juu kwa kasi na tunatarajia kwamba hiyo kasi ya kwenda juu katika ukusanyaji wa mapato itaongezeka na mwisho wa siku uh, katika mwaka mmoja ujao kutengeneza faida ambayo itakuwa ni yenye manufaa kwetu sisi bandari ya Tanga mamlaka usimamizi wa bandari Tanzania na nchi yetu kwa ujumla
Miongoni mwa changamoto zinazotukabili ni uwepo wa bandari zisizo rasmi. Bandari zisizo rasmi zimekuwa zikipitisha uh, shehena ya mizigo mbalimbali mbali. na kwa sababu hiyo serikali ina inakosa kupata ma, mapato kupitia bandari zetu zilizo rasmi. Kwa hiyo serikali kupitia mamlaka usimamizi wa bandari imeendelea na usima, kuzitambua bandari hizo ambazo sio rasmi ambazo zinapitisha mizigo mbalimbali mbali, na kuziwekea utaratibu wa kuzisimamia. Kwa hiyo katika uh, eneo hili la Tanga pia tumezitambua bandari kadhaa na tumeshaziwekea mkakati wa namna gani tunaenda kuzisimamia ili tuweze ku, ku, kudhibiti mapato yanayotokana na shehena inayopita katika bandari hizo bila ya kuwa na utaratibu uliokubalika. Na kwa sababu hiyo katika udhibiti wa bandari hizo ambazo zisizo rasmi tunaweza tukapata ama kwanza kukusanya mapato ya kutosha kwenye maeneo hayo lakini pia uh, tunaweza tukawashawishi watumiaji wa bandari hizo zisizo rasmi kuja kutumia bandari zilizo rasmi kwa sababu kama wataona uh, serikali ipo na inafata taratibu zote katika hizo bandari ambazo pengine miundombinu yake ukilinganisha na hizi bandari zilizo rasmi ziko tofauti kwa hiyo wataona hakuna haja ya kuendelea kutumia bandari zilizo rasmi na watarudi katika maeneo ambayo yako rasmi na kwa sababu hiyo tutainua kiwango cha shehena tunachohudumia na vile vile kuongeza mapato ya maeneo yetu tunayosimamia sasa tanga tv ipo kiganjani mwako kupitia simu yako ya mkononi Naweza kupata matukio mbalimbali ya ndani na nje ya Tanzania. Unachotakiwa kufanya subscribe YouTube channel yetu Tanga TV online. Lakini pia bonyeza alama kikengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu.